nikiwa nakumbuka yaliyotokea nikapigiwa simu na Getruda akanyuliza kuwa endapo nimemaliza kazi ili tuweze kuwasiliana kama alivyokuwa amenyomba mapema Ulikuwa unataka kuniambia nini ulipokuwa unataka namba yangu ya simu Samahani nilitaka tu niongee nawe lakini haina haja kwa sasa naomba tu yaishe Sawa yameisha lakini naomba uniambie tafadhali Haya nilitaka kuwa rafiki yangu Urafiki tu hadi unaomba namba za simu Ndiyo, endapo ningekukumbuka ingekuwa rahisi kukupigia hata kukusikia tu sauti inakuwa vyema kuliko kukupona kabisa Haya Devi Kwenu mpoa ngapi? Niliweza kumweleza kwa ufupi kuwa tupo watu watano. Kwa mkubwa nikiwa ni mimi, naye pia alinieleza kuwa wametokea mkoa wa Tabora ambapo wazazi wake walikuwa wamefanya kazi, lakini wameambia mtaa wa pili kwa kuwa kuna mambo hayakwenda sawa katika familia yao. Wale, haya ni mapito tu. Kila kitu kitakuwa sawa, ni kwa muda tu. Asante kwa maneno yako ya faraja. Asante, mimi nimechoka. Naomba nilale. Sawa, usiku mwema. Ila kalo hujalala, naomba unijibu SMS na kutumia. Nilipomaliza maongezi na Getuda, nikaweka simu pembeni ya godoro langu, nikapitia na usingizi. Asubuhi ilipofika, nikaamsha na mlio wa simu, nikapokea simu ambayo baba alikuwa akinipigia, nikaongea naye. Baadaye baba akakata simu. Mara nyingi baba hupenda kupiga simu mara nyingi zaidi kwa watoto wake kujua kama tupo salama pia nikaona SMS kwenye simu yangu ambazo Getrude alikuwa ametuma kwa simu usiku ule nilipokuwa nikiongea naye SMS hizo kwa akituma aliandika hivi SMS ya kwanza je unanipenda SMS ya pili Devi nakupenda naomba unipende SMS ya tatu mbona hujibu SMS zangu au unanyona mimi malaya nikafuta SMS zote na nikaweka simu mbali nami nikafanya kazi zangu za usafi na baadaye nilipomaliza nikachukua simu na kukuta Mr. Paul za Getruda nikiwa bado nimeshika simu Getruda akapiga simu tena uko wapi Devi nipo nyumbani nipo kwenu hapa wewe upo wapi nipo kwenye geto langu baada ya kumjibu kuwa nipo getoni kwangu nikatoka kuelekea kwenye nyumba kubwa ah kumbe kweli ulikuwa nyumbani nilijiuliza maswali ya haraka haraka hivi huyu mzima kweli lakini nikaona inawezekana kuwa bora kuwa na mtu aliyekupenda kuliko ukao unapenda ukipenda bana da shida sana ila ukipendwa da raha sana ise nikamkaribisha ndani nyumba kubwa getuda nahitaji kukaa chumbani kwako Haya, haina tabu. Nikatoka naye pale kwenye nyumba kubwa, nikaenda chumbani kwangu na maanisha geto kwangu. Nikamkaribisha ndani, naye akusita akaingia ndani. Jamani, asikwambie mtu. Nilishindwa hata kuongea kwani nilikuwa na mtazama anavyoongea nami. Nilikuwa nikiitikia lakini mawazo yangu hayakuwa pale. Niliwaza kuwa labda yupo katika dozi mgonjo. Nikawa na mtazama sana hadi alipouliza kuwa je je nina mpenzi? Mm, hapana nipo simba kwa sasa. Huyo wifi yangu yuko wapi? Yupo Arusha. Ila sio mke wala mchumba. Yaani sihitaji hata kumuona. Haya pole. Unampenda sana eh? Kweli nilimpenda sana ila kwa sasa simtaki. Moyo na nyuma sana. Naomba nijibu maswali yangu huko akiendelea kukaa kitandani. Sikiliza. Siwezi kukaa nami kwa hili. Nilio, naomba utakuta mtu mwingine au subiri mwingine. Sihitaji uje ujilaumu kwa baadaye. Nijibu, unanipenda au unipende? Akiwa anasogea karibu nami kwenye kitanda. Sina jibu ila naomba kama wewe unanipenda basi nipende. Najua nitakupa tabu kwa sasa. Hadi nisahau yaliyo nikuta. Haya, nimekuelewa. Ila tambua nakupenda. Na sito kubali uende mbali nami. Nakubali hata kuwa mtu wa pili. Spare chair. Siwezi kuwa na mpenzi zaidi ya mmoja. Naomba utulie kwa maana. Sasa ninaanza kuwa nawe. I love you Devi. Thank you G. Baada ya maongezi ya muda mrefu na Getuda, akaaga kuwa siku inayofuata atakuja. Niazime